দেখছে আবার আমাদেরকে তাকাচ্ছে আবার দেখছে আমাদেরকে তাকাচ্ছে ভাবছে মা বলে নো হিটিং এখানে দেখছে এটা কি হচ্ছে সেখানে আমরা হয়তো নিজেদের মধ্যে অনেক মজা করি অনেক গল্প এই তোমার এটা এই তোমার এটা এই তা এইসব হয় তোমাকে যদি বেল্ট ওমান বলি দেখেই না ইনফ্যাক্ট জঙ্গলে মিতিন মাসি যেহেতু আমাদের এখন সামনে ছবি রিলিজ এটা নিয়ে আমার আগের বারে মিতিন মাসির সময় একটা যে কথা মনে পড়ে গেল সেটা হচ্ছে আমার মনে আছে প্রেমিয়ারের দিন তুমি এসেছিলে আর এসে যেরকম সবাইকার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি মাঝখানে হঠাৎ দেখলাম তুমি একদম স্টম আউট করলে তুমি আমাদের সঙ্গে দেখা না করে চলে গেলে বুঝতে পেরেছো তো আমি ভাবলাম এই বাবা ছবিটা ভালো লাগেনি শ্রবন্তীর আমার সেরকম লাগলো হ্যাঁ করে তারপরের দিনই একটা রিভিউ বেরোলো যেখানে প্রচণ্ড তুমি প্রশংসা করে একটা রিভিউ করেছো সেদিন আমি ভাবলাম প্রেমিয়ারে সবাই যেরকম এসে এসে কথা বলছিল তুমি তখন বলেছিলে আমি তা আমাকে তাড়াতাড়ি বেরোতে হয়েছিল কারণ আমাকে পাতা হ্যাঁ পাতা ছাড়ার ব্যাপার ছিল তাই জন্য আমি ভাবছি মাগো তাহলে একদমই ভালো লাগে আর কি করবো আমরা তো সব থেকে ট্রাই করেছি কিন্তু হয়নি এরপরে বাবা মাও ছিলেন তাদেরকে আমি বলে গেলাম যে খুব ভালো হয়েছে ছবি সেটা তারপরে আর মা বাবার সঙ্গে সেই অবভিয়াসলি ওরম ভাবে আর ভিড়ের মধ্যে এবং বিষয়টা এরম না আমি আগের সকালে ছবিটা দেখে নিয়েছিলাম ও এরকম না যে এক্ষুনি লোকে ধরবো কি দেখেছি সাব ডান করে চলে গেছে সেটাও না ওই জন্য তোমার জন্য আমি প্রিমিয়ারে এসেছিলাম আমি বলেছিলাম এটা কিন্তু মানে আরেকটা করো মিতিন মাসি হ্যাঁ যে এটা একটা অন্যরকম আমার মনে আছে তুমি খুবই ইনসিস্ট করেছিলাম যে কোয়েল এটা ছেড়ে দিও না রাইট রাইট একদম আমার মনে আছে তুমি মামাকে বলেছিলে আর আগের বারে মিতিন মাসি কিডন্যাপের সঙ্গে লড়েছিল এবারে মিতিন মাসি অনেক বেশি অ্যাগ্রেসিভ অনেক বেশি শার্প কারণ সে পোচারদের সঙ্গে লড়ছে তো তাই জন্য ডেফিনেটলি আরও বেশি সে শার্প এখানে একটা কথা আসছে তোমাকে যদি বেল্ট ওমান বলি তোমার কেমন লাগবে কোয়েশ্চেন মানে অবভিয়াসলি আমরা জানি যে রঞ্জিত মল্লিককে একটা মানে এভাবে বেল্ট ম্যান হিসেবে বলা হতো যদি উনি মানুষটা সম্পূর্ণ আলাদা এটাই অভিনয়ের মুন্সিয়া না তো এক্ষেত্রে কি তুমি সেই উত্তরসূরিটা বহন করছো মানে উত্তরসূরি তুমি যেখানে পোচাররা টাস্ক মানে হয় না পোচিং করছে শুধুমাত্র টাস্ক নেওয়ার জন্য এবং তারা এত ক্যাজুয়ালি সেটা করছে এবং এইবারে আমাদের ইম্পর্টেন্ট সোশ্যাল মেসেজটা এটাই যে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ নিয়ে আমাদের মেসেজটা এবং এই যে আমাদের গ্লোবাল ওয়ার্মিংটা হচ্ছে কি কারণে হচ্ছে একবারের জন্য আমরা ভেবেছি যে আমরা দায়ী তার জন্য এখানে এই ওপর কেন হচ্ছে এখানে এই যে অভ্যেস হয়ে যাওয়াটা একবারের জন্য আমরা এটা ভাবছি না যে আমরা we are responsible for the for this and we have to be answerable to the next generation and the next and the next to ei jaygay shesh ta kothay hobe ekta jaygay to shesh hote hobe ei je dhoro ami tomake bolche dhoro mental health er byapare ekhon je shobai bishon mental health er kotha bolche age keno mane babader generation o tader byapar ta eto kom keno chilo karon oder simple living er byapar ta bishon strong chilo tara komer moddhe eto shobai bishon khushi chilen othocho tara নিজেদের মধ্যে আনন্দ করতেন এবং তারা ধরো কোনো সমস্যাও হতো এরম না যে সমস্যা তখন হতো না কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলে জিনিসগুলো মিটে যেত এখন কারোর কাছে সেই সময়টা কোথায় যে কেউ যদি বলে যে আমার তোর সঙ্গে কথা বলার আছে সেই মানুষটা কোনো সময় দিচ্ছে না তো ওইখান থেকে তো কাউন্সিলিং এর ব্যাপারটাই হয়ে যেত আগেকার দিনে লোকেরা যে নিজেদের মধ্যে গল্প করে কথা বলে মনটাকে হালকা করতে পারতো সেই জিনিসটাই তো এখন হচ্ছে না তাহলে হবে কোথায় এই যে সিম্পল লিভিং এর কথা বললে আজকের দিনে 
এরকম একটা ইন্ডাস্ট্রিতে থেকে সিম্পল লিভিং করা যায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইটস অল অ্যাবাউট দ্য মাইন্ড তোমাকে কেউ কখনো কোনো সময় ইনস্ট্রাকশন দেবে যে না তুমি কমপ্লিকেটিং লিভিং করো কমপ্লিকেটিং সেখানে তো সিম্পল লিভিং শব্দটাই নেই না গো এটা বিশ্বাস করি না এই কথাটাতে আমি এই জন্য বিশ্বাস করি না কখনো আমার কাছে এগুলো ইম্পর্টেন্ট যদি তুমি আমার জীবনটা দেখো জীবন হিসেবে তুমি তাহলে কোন কোথাকার জ্যাকেট জুতো এগুলো আমার মনে হয় মোস্ট আনইম্পর্টেন্ট থিং মেন ইট কামস টু লাইফ ইন টোটালিটি কারণ ফাইনালি হ্যাপিনেসের মানে হ্যাপিনেসটা আমার অন্তত সেই জায়গাটা না বাই গডস ক্রিস ভগবানের আশীর্বাদে আমি অন্য জায়গা থেকে পাই আমি আমার ফ্যামিলির থেকে পাই আমি আমার অডিয়েন্সের কাছ থেকে পাই তাদের ভালোবাসা এবং আশীর্বাদ ছাড়া আমি এত বছর এখানে থাকতে পারতাম না আর আমার ফ্যামিলি আমাকে তো তাই জন্য আমার ডেফিনেটলি আমার বাড়িতে আমি যখন যাই তখন আমার আমি অ্যাবসলিউটলি স্পিচ অফ ফ্রম মাই প্রফেশনাল এটা খুব এটা কিন্তু সবাই করতে পারে না এটা নিয়েই থাকে এটা নিয়েই শোয় এটাই খায় এটা নিয়েই বাঁচে তো ঠিক আছে এক একজনের এক এক রকম জীবন আরেকটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে চাই এই যে এনভায়রনমেন্টের কথা বলছো সচেতনতার কথা বলছো কবিরকে তুমি এটার মধ্যে কিভাবে আনো মানে কিভাবে শেখাও ওকে এটা ভীষণই ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ অ্যাবসলিউটলি ইম্পর্টেন্ট যেমন কিছুক্ষণ আগেই একজন বললো যে স্কুলে তোমার মনে হয় না দেওয়ার মানে এই শিক্ষাটা হওয়ার কথা দেখো স্কুলের থেকে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমাদের বাড়িতে মা বাবার দায়িত্ব ফার্স্ট দায়িত্ব এটা যে তুমি কাইন্ড হও সবাই কার সঙ্গে তোমাকে কাইন্ড হতে কাইন্ডনেসটা দেখাতে হবে সেটা তুলসী পাতার গাছ থেকে শুরু করে সবে সবার সঙ্গে তো তুমি ওই জিনিসটা তুমি যদি ইনস্টিল করতে পারো ইট ইস নট দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ স্কুলস ওইখানে ওরা কতক্ষণ তিন চার ঘন্টা থাকছে পড়ছে এই পড়ছে এই পড়ছে এক একটা ক্লাসেস করছে আর তারা ফিরে আসছে কিন্তু জীবনের অ্যাকচুয়াল মিনিং সেই অ্যাকচুয়াল মিনিংটা কিন্তু বাড়িতে তৈরি হয় সেটা আমার মনে হয় না প্যারেন্টিং এর জায়গা থেকে কি শিখিয়েছো মানে যে ছোট্ট করেই হয়তো ছোট্ট করেই হয়তো মানে ধরো কোনো একটা গাছ সামনে আছে যে একটা কোনো ইন্টারেস্টিং কিছু লাগলো ওরা তো ইন্টারেস্টেড কোনো কিছু হলে তো ওটা প্লাগ করে বা নেয় নাই তো কারণ ওর বয়স এখন তিন বছর চার মাস তো একটা জিনিস আর ধরো প্লাগ করলো তখন আমি ওকে চিমটি কাটলাম আমি বললাম তোমার কীরকম লাগছে তো ও মানে বুঝতে পারলো না আমি ঠিক তেমনই গাছেরও লাগছে তো এই যে কনসিয়াসনেসটা কারণ গাছের প্রাণ আছে তো না কতটা একটা তিন বছরের বয়সের একটা বাচ্চা বুঝতে পারবে কারণ প্রাণটা মানে কি সেই একটাও ব্যাপার আছে তো তাই জন্য তার থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে না জিনিসগুলো বোঝানো সেগুলো ভীষণ ভীষণ দরকার এটা একদম ছোট বয়স থেকে যদি মা বাবারা ইনকালকেট করে তাদের মধ্যে যে তুমি ইউ হ্যাভ টু বি মাইন্ডফুল অফ ইউর অ্যাকশনস ইউ হ্যাভ টু বি মাইন্ডফুল অফ ইউর ওয়ার্ডস কারণ কখন কোন কথা কাকে কতটা এফেক্ট করে কতটা এফেক্ট করে বা এখনকার দিনে ইটস ভেরি স্যাড যে মানুষের সেন্স অফ হিউমারটা এত ডিমিনিং হয়ে গেছে যে কাউকে ছোট করে তাদের মনে হচ্ছে ভীষণ মজা করছে কিন্তু ইটস ইটস স্যাড ওয়েন ইট কামস টু মেন্টাল হেলথ কারণ সেই মানুষটা তখন ওই সময় কতটা খারাপ ফিল করছে সেটা তোমাকে বুঝতে হবে ইন হিজ শুজ ইন হার শুজ ইউ হ্যাভ টু স্টে তো তাতে তুমি আরও বেশি বুঝতে পারবে সেখান থেকে আমার মনে হয় কম্প্যাশন বাড়ে এবার আরেকটা জিনিস জিজ্ঞেস করি অরিন্দমশীল কতটা পরিবর্তনশীল এবার দেখো অরিন্দম দার সঙ্গে আগেও ফার্স্ট টাইম যখন কাজ করেছিলাম তখন তার আগে কখনো মানে এই মিথিন মাসিতেই প্রথম কাজ করা আমাদের অ্যাসোসিয়েশন শুরু হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি ওয়েন ইট কামস টু ধরো এই ধরনের থ্রিলার্স হি ইজ আ মাস্টার মানে ধরো তুমি বোমকেশ বলো সবুর বলো সব কিছুই বলো মিথিন মাসি তো সেখানে অরিন্দম দার প্রথমেই একটা সবাইকে ধরো অরিন্দম দা একদম ডিপেস্ট ফরেস্টে গিয়ে সুন্দরবন ফরেস্টে গিয়ে গ্রাউন্ড লেভেলে কাজ করেছে তো তাই জন্য ফরেস্টের সঙ্গে ওনার যতটা কানেকশান হয়তো টিমের ম্যাক্সিমাম লোকের নেই সেই অর্থে কিন্তু প্রথম দিনই একটা বিশাল বড় পয় মানে একটা ইনস্ট্রাকশান আমার মনে আছে অরিন্দম দা দিয়েছিলেন যেখানে হচ্ছে আমরা এবার জঙ্গলের মধ্যে ঢুকছি রিয়াল ডিপ জঙ্গল সেখানে স্ট্রং গন্ধ নয় স্ট্রং কালার্স অফ জামা কাপড়ের নয় তোমরা আস্তে আস্তে কথা বলবে মানে সব না প্রপার ইনস্ট্রাকশন সিগারেট খাবে না জিনিসপত্র ফেলবে না প্লাস্টিক ফেলবে না এই যেটা এনভায়রনমেন্টের সম্পর্কে আরো বেশি এইবার পুজোয় হ্যাঁ ছোট করে যুদ্ধ লেগেছে যদি বলি আমি বলছি হ্যাঁ বিভিন্ন বড় বড় প্রোডাকশনের ছবি রাইট তো মিমি আসছে মিমির ছবি আসছে জয়া আছে আমি অভিনেত্রীদের কথা বলছি তুমি আছো হ্যাঁ মেন তো এটা তোমার কি মনে হচ্ছে 
আমার দেখো আমি প্রথমত এটা ওই যুদ্ধ টুদ্ধ ওই ওই শব্দগুলো আমার খুব একটা আমার ডিকশনারিতে নেই তাই জন্য ওইটা আমি ওর মধ্যে ঢুকছি না কিন্তু আমি এটা বলবো যেটা অ্যাবসলিউটলি আমি অনেস্টলি বাকি সময় হয়তো আমরা মজা করতে করতে যেমন কিছুদিন আগে আমাদের থার্টি ফাইভ ইয়ার্স অফ অরিন্দম দার সেলিব্রেশন এই ইন্ডাস্ট্রিতে তো সেখানে আমরা হয়তো নিজেদের মধ্যে অনেক মজা করি অনেক গল্প এই তোমার এটা এই তোমার এটা এই তা এইসব হয় কিন্তু তুমি যদি অনেস্টলি আমাকে জিজ্ঞেস করো আমার না আই হ্যাভ অনেস্ট বেস্ট উইশেস ফর অল দ্য ফিল্মস ওনলি বিকজ অল অফ দ্যাম আর মাই ফ্রেন্ডস মানে ধরো বুম্বা দাকে ছোট বয়স থেকে আমি দেখে বড় হয়েছি এবং মানে বুম্বাদা যিশু বুম্বাদা যিশু আবির মিমি দেব মানে সবাই আমার ভীষণ প্রিয় মানুষ এবং তাদের জন্য অবভিয়াসলি বেস্ট উইশেস ছাড়া অন্য কিছু কাজ করবেই না তো আই থিঙ্ক আমার মনে হয় ইট উইল বি আ গ্রেট ফিস্ট কারণ ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমী নবমী দশমী তারপরেও পুজোর পরেও আমাদের ছবি চলবে তো তাই জন্য যাদের যখন যা মনে হয় তখন দেখে নেবেন কিন্তু আমার মনে হয় সব কটায় ছবি মানে চলা উচিত ফর দ্য ফর বেঙ্গলি ইন্ডাস্ট্রি রানী কি বললো মিতিন মাসি দেখে ও ভীষণ খুশি একটা রাফ কাট অফ দ্য ট্রেলার পেয়ে গেছিলাম অবভিয়াসলি কিন্তু আমি দেখাতে চাইনি কারণ আমি চাইছিলাম হ্যাঁ আমি দেখাতে চাইনি রানিকা আমি ভেবেছিলাম যবে লঞ্চ হবে যেদিন বড় করে কালার কারেকশন ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হ্যাঁ স্ক্র্যাচটা দেখানো উচিত না তাহলে এক্স্যাক্ট যদিও বা ও জানে একটা স্ক্র্যাচ দেখলে ফাইনাল প্রোডাক্টটা কীরকম বেরোয় কিন্তু তবুও আমি মনে হচ্ছিলো যে সেই সারপ্রাইজটা থাকুক ফাইনাল প্রোডাক্ট যখন হলো যখন ফাইনালি ওটা বেরোলো ট্রেলারটা আসলো অন এয়ার হলো আমার মনে আছে সেদিন টিভিতে রানী বসেছিল মা পাপা ছিলেন বা সবাই কবির এসে গেছিলো প্রথমবার মানে এর আগে কখনো আমাকে দেখেনি পর্দায় তো তাই জন্য ফার্স্ট টাইম যখন দেখেছে বাকি সময়টা ঠিক ছিল বুঝতে পেরেছে মা মা বোধহয় এখানেই যায় ওই শুটিং টুটিং কিছু যা বলে সেরমই যায় হাতি দেখে ভীষণ এক্সাইটেড হ্যাঁ আমাকে তার আগে দেখে কিছু এক্সাইটেড হয়নি মাঝখানে হাতিটাকে দেখে ভীষণ এক্সাইটেড হয়ে গেছে তারপরে আমি যখন এই প্রচারদের সঙ্গে লড়াইয়ের যে অ্যাকশন সিকোয়েন্সটা ছিল সেটার সঙ্গে একেবারে রিলেট করতে পারিনি মায়ের সঙ্গে আমার মানে তাই জন্য দেখছে আবার আমার দিকে তাকাচ্ছে আবার দেখছে আমার দিকে তাকাচ্ছে ভাবছে মা বলে নো হিটিং এখানে দেখছে এটা এটা কী হচ্ছে এইটা কী হচ্ছে এটা কারেকশনটা পাচ্ছি না তো সেই একটা ব্যাপার হয়েছিল ইট ওয়াজ এ ফান মোমেন্ট ওকে আমি দেখেই বুঝতে পারছিলাম একটু ভাবলাম কেমন ভেব লেগেছিলো দেখে হ্যাঁ রানের রানে ডেফিনেটলি মানে কী কমেন্ট আমি একটু শুনতে চাই রানের ভীষণ ভাল লেগেছে রানের প্রচণ্ড ভাল লেগেছে এবং রানে যতগুলো গ্রুপে কানেক্টেড সব কটা গ্রুপে ও শেয়ার করেছে এবং সবাইকে সবাইকে দিয়েছে আমাদের কাজিনের গ্রুপ থেকে শুরু করে আমাদের সবাই হ্যাঁ ওই দিকে রানের দিকের পুরো ফ্যামিলির যে গ্রুপগুলো আছে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ সেখানে সব শেয়ার করা আমি জেনারেলি একটু কীরকম লজ্জা পাই নিজের কোনো জিনিস শেয়ার করতে তো এই জন্য আমি জেনারেলি করি না কিন্তু রানে সেইগুলো সব করে টরে দিয়েছে তো আই Definitely Ran is somewhere he's happy. Anjali ra dicho to ekshang e bar? 100% Anjali aroti shop tai. All the best. Agdom, thank you so very much. Kho bhaal laglo? Tumar shonge bhishon bhaal laglo Shrobanti. Shop shome aata laagte ba, aata maarte bhaal lagge. আমি সবসময় আছি একদম না একদম তুমি আমাকে দেখা দিও আমি সবসময় এখানেই আছি কিন্তু পুজোয় অনেকগুলো ছবি রিলিজ করছে সব কটা ছবি দেখতে হবে ডেফিনেটলি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলে মিতিন মাসি দেখতেই হবে কারণ আগের বারে মিতিন মাসিকে আপনারা অনেক অনেক ভালোবাসা দিয়েছেন এবারেও অনেক ভালোবাসা দেবেন আমরা জানি টাচুট মায়ের আশীর্বাদে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ভুড়িব চলুক প্যান্ডেল হপিং চলুক মা দুর্গাকে মন প্রাণ দিয়ে ডাকুন ডেফিনেটলি উনি সব প্রশ্নের উত্তর দেবেন এবং সব আনসার্স দেবেন সেটা আপনারা ভালো থাকুন আনন্দে থাকুন সকলকে আনন্দে রাখুন শারদীয়া শুভেচ্ছা সবাইকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ